പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ പലതരം സ്പെഷ്യൽ ജേണലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡിയറി ബുക്കുകൾ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ബുക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പുകളായിട്ടുള്ള സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കും ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കും പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ ആൾറെഡി പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ ജേണലിനെ കുറിച്ചാണ് അഥവാ പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് ഓർ പർച്ചേസസ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസസ് ജേണൽ എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ നമുക്ക് പർച്ചേസസ് ബുക്ക് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പർച്ചേസസ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഒരു ചെറിയ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് എ പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത കാറ്റഗറിയിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് വ്യത്യസ്ത ബുക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളെ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന വർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തരം ട്രാൻസാക്ഷനും കൂടി ഒരു സിംഗിൾ ജേണലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ബുക്ക് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബുക്ക് പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന വാക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാത്രമാണ് പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻവോയ്സ് ഓർ പർച്ചേസ് ബിൽ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ഒരു സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വേണം പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോയ്സ് ആണ് അഥവാ പർച്ചേസ് ബില്ലാണ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് നമ്മൾ പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് മാത്രമാണ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫർണിച്ചർ മെഷീനറി എറ്റ്സെട്ര ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ജേണൽ പ്രോപ്പർ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫർണിച്ചർ മെഷീനറി ഫിറ്റിംഗ്സ് ടൂൾസ് എറ്റ്സെട്ര ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ജേണൽ പ്രോപ്പർ ജേണൽ പ്രോപ്പർ മീൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ജേണൽ തന്നെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിലല്ല മറിച്ച് ജേണലിൽ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ദൻ ഒരു പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം എന്താണ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് ആദ്യത്തെ കോളം ഡേറ്റ് കോളമാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടാമത്തെ കോളം ഇൻവോയ്സ് നമ്പറാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് അതോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന ബില്ലിലെ ഇൻവോയ്സിലെ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള കോളമാണ് ദൻ നെയിം ഓഫ് സപ്ലയർ അക്കൗണ്ട് ടു ബി ക്രെഡിറ്റഡ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സപ്ലയറുടെ നെയിം കൂടി എഴുതണം സപ്ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നടത്തിയ വകയിൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുള്ള പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ സപ്ലയറുടെ പേര് എഴുതാനുള്ള കോളമാണ് ഈ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കോളം ഓക്കെ അടുത്ത കോളമാണ് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ നമ്മൾ ഈ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ സപ്ലയറുടെയും പേരിൽ ലെഡ്ജറിലുള്ള അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജറിൽ ഓരോ സപ്ലയർക്കും അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ സപ്ലയറുടെ അക്കൗണ്ടുള്ള പേജ് നമ്പർ ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളമാണ് ദെൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിതുമായി ബന്ധപ
പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അഥവാ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ ദിവസവും ദെൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് അക്കൗണ്ട്സ് അഥവാ സപ്ലയേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആർ ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ പർച്ചേസ് നടത്തിയത് ആ സപ്ലയേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ എൻ്റെ ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് ഓഫ് മെസ്സേസ് ഗുപ്ത ട്രഡേഴ്സ് ഓഫ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഗുപ്ത ട്രഡേഴ്സ് എന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ താഴെ പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരു പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഒരു പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസുകളുമാണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ ജൂലൈ ഒന്നിന് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബോട്ട് ഫ്രം രാഹുൽ ട്രഡേഴ്സ് ആസ് പെർ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ടു സീറോ സീറോ ഫോർ വൺ ഈ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ബില്ല് പ്രകാരം വാങ്ങിയ താഴെ പറയുന്ന പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തണം എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഫോർട്ടി രജിസ്റ്റേഴ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി ഇച്ച് എയ്റ്റി ജെൽ പെൻസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇച്ച് നാൽപ്പത് രജിസ്റ്ററുകൾ എൺപത് ജെൽ പെൻസ് ദെൻ അൻപത് നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് ഈ ബില്ലിൽ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് പത്ത് ശതമാനമുണ്ട് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടിയുണ്ട് ദെൻ ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് ബോട്ട് ഫ്രം ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേഷനറീസ് ആസ് പെർ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേഷനറീസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കടമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് നാൽപ്പത് ഇങ്ക് പാഡ് ഒരെണ്ണത്തിന് എട്ട് രൂപ വെച്ചിട്ട് അമ്പത് ഫയൽ പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് ദൻ ഇരുപത് കളർ ബുക്സ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഇച്ച് ഇരുപത് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് കളർ ബുക്കുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബില്ലിന് അഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ദൻ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രം ലംബ ഫർണിച്ചർ ആസ് പെർ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ത്രീ ടു സീറോ വൺ ലംബ ഫർണിച്ചർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെയറുകളാണ് അറുന്നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള രണ്ട് ചെയർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ടേബിളും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ബോട്ട് ഫ്രം മുംബൈ ട്രഡേഴ്സ് ആസ് പെർ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ വൺ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് ടെൻ പേപ്പർ റീം അറ്റ് ദ റേറ്റ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ റീം ദെൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ്സ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഈച്ച് ദെൻ ട്വൻറ്റി പാക്കറ്റ്സ് വാട്ടർ കളർ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടി പെർ പാക്കറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നാല് സപ്ലയേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഗുപ്ത ട്രഡേഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനം വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈ ഡേറ്റിലെ പർച്ചേസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രം ലംബ ഫർണിച്ചർ ആസ് പെർ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ മുപ്പത്തിരണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ചെയറും ഒരു ടേബിളും ആണ് ഇത് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം വിൽക്കുന്ന ഗുഡ്സ് അല്ല ഫർണിച്ചർ ആണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റാണ് അസറ്റ് കടത്തിന് വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പകരം നമ്മളത് എവിടെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ജേണലിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പർച്ചേസുകൾ നോക്കുക രാഹുൽ ട്രഡേഴ്സ് നിന്ന് വാങ്ങിയതും ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേഷനറീസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതും മുംബൈ ട്രഡേഴ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതും എന്താണ് ഈ സ്ഥാപനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സാണ് വിൽക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജൂലൈ ഒന്നിലെയും ജൂലൈ പതിനഞ്ചിലെയും ജൂലൈ ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെയും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ മിസ്സസ് ഗുപ്ത ട്രഡേഴ്സിൻ്റെ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ നെയിം ഓഫ് സപ്ലയർ ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് രണ്ട് കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എമൗണ്ടിന് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് കോളം കൊടുത്തത് നമുക
രാഹുൽ ട്രഡേഴ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ രാഹുൽ ട്രഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിയത് ഫോർട്ടി രജിസ്റ്റേഴ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഈച്ച് നാൽപ്പത് രജിസ്റ്ററുകൾ അറുപത് രൂപ ഒരെണ്ണത്തിന് വില വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും എമൗണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ആ എമൗണ്ട് എഴുതുക ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ വീണ്ടും എയ്റ്റി ജെൽ പെൻസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈച്ച് എൺപത് ജെൽ പേനകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടാവും എൺപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ദെൻ പിന്നീട് എന്താ വാങ്ങിച്ചത് അമ്പത് നോട്ട് ബുക്ക് ഫിഫ്റ്റി നോട്ട് ബുക്ക്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഈച്ച് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് അമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ആയിരം ദെൻ ഇതിന് ഈ ബില്ലിന് ടോട്ടൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ബില്ലിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ നാലായിരത്തി രൂപ ഈ നാലായിരത്തി രൂപയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാഷാണ് നമ്മൾ ഈ സപ്ലയർ രാഹുൽ ട്രഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതെത്ര ഉണ്ടാവും ലെസ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നാനൂറ്റി അറുപത് അഥവാ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നാനൂറ്റി അറുപത് രൂപ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ നമ്മൾ രാഹുൽ ട്രഡേഴ്സിന് ടോട്ടൽ നൽകാനുള്ള എമൗണ്ട് രാഹുൽ ട്രഡേഴ്സ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്ററാണ് ആ ക്രെഡിറ്റർക്ക് നമ്മൾ ടോട്ടൽ നൽകാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അഥവാ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അതൊരു ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജേണലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ജേണൽ എൻട്രി പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു രാഹുൽ ട്രഡേഴ്സ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എന്നാണ് നമ്മൾ ജേണലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതെ സ്പെഷ്യൽ ജേണലായിട്ടുള്ള പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത ഇതേ രീതിയിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ത് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബോട്ട് ഫ്രം ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേഷനറീസ് ആസ് പെർ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഫോർട്ടി ഇങ്ക് പാഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫയൽസ് ട്വൻറ്റി കളർ ബുക്സ് ബില്ലിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ ഡേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തു ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു ദെൻ വാങ്ങിച്ച ഐറ്റംസ് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേഷനറി സപ്ലയറുടെ പേര് നെയിം ഓഫ് സപ്ലയർ കോളത്തിൽ എഴുതി ദെൻ വാങ്ങിച്ച ഐറ്റംസ് ഫോർട്ടി ഇങ്ക് പാഡ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ഈച്ച് നാൽപ്പത് ഇങ്ക് പാഡുകൾ അല്ലേ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് ദെൻ ഫിഫ്റ്റി ഫയൽസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ ഈച്ച് ടോട്ടൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അമ്പത് ഫയലുകൾ പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് ദെൻ ട്വൻറ്റി കളർ ബുക്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഈച്ച് ടോട്ടൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബില്ലിൽ ടോട്ടൽ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം ദെൻ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് അറുപത്തൊന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊൻപത് രൂപ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് അതിനിടയ്ക്കുള്ള ആ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അത് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ആണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് പക്ഷേ ഗുഡ്സ് അല്ല ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നത് മാത്രമാണ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിനാണ് അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ബോട്ട് ഫ്രം മുംബൈ ട്രഡേഴ്സ് ആസ് പെർ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് ടെൻ പേപ്പർ റെയിം അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ റെയിം ദെൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ത്രീ ഈച്ച് ദെൻ ട്വൻറ്റി പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ കളർ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടി പെർ പാക്കറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പറും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഐറ്റംസ് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് മുംബൈ ട്രഡേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെ സപ്ലയറുടെ പേര് മുംബൈ ട്രഡേഴ്സിൽ നിന്
ടോട്ടൽ എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഉണ്ട് ഈ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മുടെ ലെഡ്ജറിൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അതുകൂടാതെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സപ്ലയേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പം രാഹുൽ ട്രഡേഴ്സിൽ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അഥവാ രാഹുൽ ട്രഡേഴ്സിന് നമ്മൾ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് ദൻ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേഷനറീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും മുംബൈ ട്രഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ മൂവായിരം രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന സെക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് അത് ചർച്ച ചെയ്യാം പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കുക കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് അതിലെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ